Karibuni kwa ibada ya siku ya leo tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa nafasi ambayo ametuwezesha mimi na wewe tuwe na nafasi ya kusoma neno lake ebu tuombe. Baba tunashukuru kwa nafasi ambayo umetuwezesha tusome neno lako Mwenyezi Mungu. Tujue kwamba uhai tulio nayo si uhai ambaye inategemea uwezo wetu lakini Mungu wetu tuko mkononi mwako. Asante kwa hii nafasi. Tunaposoma neno tunaomba ya kwamba Roho Mtakatifu atuwezeshe kuelewa katika jina la Yesu Kristo wetu. Amen. Na tunapoangalia kwa ulimwengu. Ulimwengu wa wakati huu imechawa na uchungu. Uchungu kuna e, visa vingi ambayo twaelewa inatendeka. E, mwingine alitupa watoto wake e, unaposoma kwa mtandao e, mwezi wa sita sare 30 e, vijana wengi kiazi e, kule Marekani mahali naitwa Alapama walishindana wakawa na wakati wa pati wa wa wakienda kutoka mji huu mpaka huyu mji mwingine wakishindana kuona nani atashika virusi vya corona na wote wamesanyana hii uovu inaletwa na nini je usapapishwa e, na ukonjwa usapapishwa na labda tetemeko la ardhi ama inasapapishwa na nini E, ili tuchibu ebu ni rudie e, um, mahali ambayo tuliangalia chumapili opita katika waraka wa pili wa Timotheo huu uchungu ambayo nimerudia kutaja hayo mambo ambayo tuwaona kwa ulimwengu mambo ambayo mengine hata haieleweki mambo mengine ambayo hutaka kutamka utokana na nini e, ili tuelewe ningependa tuangalie katika e, Waraka wa pili wa Timotheo mlango wa tatu, mistari wa kwanza mpaka tano. na nisome kwa Biblia. Mistari wa kwanza kwa hiyo waraka wa pili wa Timotheo mlango wa tatu, mistari wa kwanza lakini ya kupaza ufahamu jambo hili kwamba siku za mwisho kutakuwa na nyakati za hatari. Siku za mwisho na tulikubaliana ya kwamba tuko kwa nyakati hizo ni nyakati ambazo kutakuwa na hatari. Mistari wa pili kwa maana watu watakuwa wenye kuchipenda wenyewe, wenye kupenda fedha, wenye kuchisifu, wenye kiburi, wenye kumfu, kumfuruku Mungu, wasio ti wasasi wao, wasio na shukurani, wasio na watakatifu, mstari wa tatu, wasio na upendo, wasiopenda kupatanishwa, wasingisachi, wasio husu tamaa sao, wakatili, wasiopenda E, mema mstari wa ine, wasaliti wakaidi waliochaa machifuno wapendao anaza saiti kuliko kupenda Mwenyezi Mungu mstari wa uh, mwisho wakiwa na mfano wa utawa yani mfano wa utakatifu kwa nje lakini wakisikana Mungu za uh, wakisikana nguvu za Mungu chiepushe na watu na namna hiyo Paulo aliambiwa uh, Timotheo aliambiwa uchepushe na watu kama hawa. Mistari haya ambayo tumesoma. Turudie mistari wa kwanza tuangalie. Kwamba siku za mwisho kutakuwa na nyakati za hatari. Hii hatari ambayo tunaongea tunataka kufananisha hii hatari na sehemu mwingine ya Biblia ili tuelewe katika Mathayo 8:28. E, kuna wale watu wawili walikuwa mechawa na pepo wakati Yesu alikuwa anatembea akakutana na hawa wamechawa na pepo na Kristo alipofuka ngambo hiyo ngambo ambayo inaitwa Kadarins alikutana na hawa watu tunaambia kwamba hawa watu walikuwa watu walio na vucho watu ambao walio na nguvu kupita kiasi ya binadamu na ilikuwa ngumu mtu apite e, upande huo So tuko na nyakati kama hizo ambazo kuna mambo mengine ambayo ni ngumu na che nikuulize asubuhi ya leo ni chambo kani unapitia unapitia chambo kani labda unapitia mambo makumu hata ngumu saidi kuliko wala ambayo walichawa na mapepo basi niulize swali ambayo e, ninataka kutumia e, dakika chache kuchibu swali hilo nani ndio anasababisha hii uchungu ambayo tunaona kwa ulimwengu hayo mambo ambayo 
inapita kiasi ya binadamu ni mashetani unaingia watu ama ni chambokani e, inatendeka mstari wa pili ni some katika tumodeo wa pili e, mlango wa tatu mstari wa pili kwa maana watu watakuwa wenye kuchipenda wenyewe neno kuu hapa kwa sababu swali niliuliza hayo mambo tunaona kwa ulimwengu watu wanauana wasazi wanaua watu watoto wao watoto wanaua wasazi e, uh, wachiri wana e, uwa wale wameachiri vile vile tunaona kwamba kuna wale tunaita serial killers ni nini kinatendeka nini kinafanyika tunaambiwa kwamba hayo mambo ambayo nimetaja biblia inatuambia kwamba kwa msara wa pili watu watakuwa wenye kuchipenda so kiini cha hayo mambo yote tunaona kwa ulimwengu inatokana na neno moja kubwa kuchipenda wenyewe wale ambao wanachipenda wenyewe baada ya kupenda Mungu ama wenzio wanapochipenda pasi hapo inakuwa nazari hapo inakuwa bedrock hapo inakuwa sasa mahali ambayo chemchemi ya mambo mengi ambayo itatokea ukisoma mstari wa endele mstari wa pili wenye kupenda fedha e, watamaa kuliko vyote wanapenda fedha kuliko mambo yote Tunaposoma vile vile e, Timotheo wa kwanza mstari wa sita, e, mlango wa sita, mstari wa kumi, tunaambiwa mane is not evil but the love of it yani pesa si dhambi pesa si e, wovu lakini upendo hiyo tamaa ndugu yangu nataka ku, kuna kijana mmoja ambayo labda miaka 15 ambaye ninajua mahali huyo kijana anapenda fedha kiazi ambayo hawezi kukaa bila kuwa na noti kwa e, kipeti yake siku moja nikauliza kwa nini unafanya hivi na wakati huu tunaliba na embe saka sema ah ninapenda kuona fedha iko kwa mfuko yangu nataka kuona nikitembea nionyeshe wenzangu i want to see i have it hiyo ndio tamaa tunaongea juu yake vile vile kwa hiyo mstari wa pili wenye kuchisifu yani hawana upendo kwa wengine ha, they have no love ni kuchisifu tu wana hutu, hawana utu wa binadamu hata huruma mstari wa pili tunaendelea wenye kufuruku Mungu hawapendi Mungu lakini wanapenda wengine wenye kiburi mstari wa pili ndio watu kama hao wanakuambia ni nini unakosa kwani huko na mikuu mimi twist tumepata kazi ulikuwa naangalia wapi huko na majo wenye kiburi they put people down e, mstari wa tatu wasiopenda kupatanishwa wasiopenda wema wasaliti na kumbuka athiti moja e, hii area ya wa, wasaliti e, wacha niite mzee um, Zim huyu kijana na, naita Zim miaka kama salasini hivi na bibi yake ni naita Rina ingawa hayo majina si majina yao uh, Rina huyu ni miaka karibu <coughs> 29 eh, hivi eh, Uh, iyo miaka na weka tu kwa sababu ni sijui umri zao so kwa hivyo huyu kijana ambaye Zim walikutana na Rina walipokutana na Rina tayari watoto wawili ambayo wako nayo Rina na Zim ni watoto wa e, Rina kutokea wanaume wawili wengine mtoto wa tatu, wa tatu ni mtoto wa Zim kupitia mama mwingine lakini hao wenyewe wakakucha kusaa watoto wao wawili. So juzi wachungaji walijaribu kumsaidia huyo e, Zim na Rina kwa sababu walipitana. Kwa nini walipitana? Rina tena aliona mwanaume mwingine na akaanza kupenda na akaanza kukaribisha kwa nyumba. Shida ilitokea ni nini? Ni ya kwamba Zim akapata huyo mwanaume kwa nyumba. Basi vucho ikatokea. Wajungaji wakaitwa ili wamsaidie. So wakati wa kusaidia Rina alipoambiwa eri utoe maisha yako kwa Kristo. Peana maisha yako kwa Kristo ili mambo hayo yote yaweza kuisha. Guess what? Nini Rina alijibu? Akasema siende kanisani, wamecha wa sharati, kule kanisani ni watu wa uongo, ni uofu, wadanganyifu. Yaani 
the church is moral kiburi yeye mwenyewe unaboangalia maisha yake hata vile anachibu watu hata vile anakaa ameenda kwa mwanaume mmoja kwa mwingine lakini pato ako na kiburi nataka kukamilisha e, e, siku ya leo e, kupitia e, kwa naposoma mstari wa tano watu hawa wakiwa na mfano wa utawa kwa nje outside they look righteous outside they have a courtly form yani they look like courtly people outside lakini ndani yao imecha uofu mstari wa tano nje wanaonekana watakatifu nje wanaonekana wameokoka nje wanakaa wasafi biblia inatuambia kwamba hawa ndio watu tunahitaji kujua ya kwamba ndio wanalete haya uchungu ambayo tuko nayo kwa hii ulimwengu swali yangu ambayo nilikuwa na nataka tu kuchibu ni kwamba che haya mambo yote ambayo tunayo kwa ulimwengu ambayo inastusha watu nini inasababishwa inasababishwa na wala ambayo hacha payana maisha yao kwa Kristo kwa sababu tunajua kwa dhambi iliingia kwa ulimwengu tunaposoma mwanzo mlango wa tatu na kutoka hapo warumi tatu, 23 na tatu naambiwa wote umetenda dhambi so Timotheo basi akaambia unahitaji kufanya what do we need to do Timotheo anahitaji kufanya nini na hao watu ambao wanasababisha sasa haya uchungu mstari wa tano, chiepushe na watu wa namna hiyo chiepushe watu ndio wenye kusababisha uchungu kwa nyakati hizi so kuna haja tu chiepushe na kumbuka baba yangu wakati ambayo alikuwa amelemewa na pombe amelemewa na kufuta sigara kiasi ambayo kuna wakati alikuwa e, um, mkulima hatari lori tatu ya mahindi lori tatu inakuja nyumbani kwetu ili e, wasaidie baba yangu kubeba e, mahindi uh, kule e, wakati wa nilikuwa naitwa kefe lori tatu ya tani saba lakini pombe ikamlemea mpaka akafuna wakati mmoja kunia tatu peke yake na hiyo kunia tatu ako na nyumba mbili eh, i come from a polygamous family hapo that was a wake up call alipofika sehemu hiyo akaanza kufikiria nifanyache kitu ya kwanza ni kuchepusha na marafiki ambayo wanakunywa akachitenga akaanza kwenda kwa shamba saa mbili anarudi saa moja usiku mpaka miezi sita ikaisha akaona ameweza pombe lakini na sikara hajaweza basi akaona njia tu ni kuweza kabisa ni kutafuta kanisa ambayo e, hawakunywi pombe na basi akatuambia ninyi mwangalie hii kanisa na ikawa ni kanisa la AIC that is how we found ourselves in the church wa korindo wa pili mlango wa sita e, mstari wa e, 14 na 17 inatuambia kwamba msijifungiwe nira na pamoja na watu wasioamini kwa hiyo tokeni miongoni mwenu mkatengwe nayo unaposoma sehemu hiyo it is a direction that is given to us even though we live in this world with lots of chaos we are not to have fellowship we are not to two things together we are supposed to be light vile biblia inatuambia katika madhayo tano kwa nini tusiwe na ushirika wa, e, e, wa ndani na hawa wa korindo wa pili 15 mstari wa 35 nasema msitanganywe ama msitanganyike ushirika na watu wapaya huaribu tabia njema hiyo ndiyo e, timothy waliambiwa so ndugu yangu tunapoenda kumaliza E, tuachue ya kwamba ingawa tunaishi kwa hii ulimwengu hii ulimwengu ambayo imechawa na kadhabu na mambo mengi wewe unaambiwa kuna haja uchilinde katika medhali 4 mstari wa 23 saiti ya yote linda moyo wako kuliko yote ulindayo nini unabidi ufanye mbele ya Bwana uchipiane maisha yako kwa Bwana Alafu Roma takatibu atakuwezesha 
ikiwa na mambo ya kutamka ikiwa ni mambo ya kuhusika na watu hapo ndipo utajua unaposema neno e, wa Korinto e, wa kwanza mlango wa kumi, mstari wa kumi na tatu. hata kama unapitia mambo mengi masido once you are in Christ neno la Mwenyezi Mungu katika hiyo wa Korinto wa kwanza kumi, mstari wa kumi na tatu, natuambia kwamba naye Mungu ni mwaminifu hata ruhuzu mcharipio kupita mnavyoweza lakini mnapocharipiwa atawapa njia ya kutokea wakati huo Mungu awabariki Mungu awe na nanyi wakati tunapotembea kwa nyakati hizi tukichua ya kwamba si e, adui si shetani ambayo anasababisha ni kutokuwa na Kristo hebu tuombe Baba asante kwa nafasi ambayo tumekuwa nayo asubuhi ya leo ili tuangalie neno hili tunashukuru kwa sababu umetuwezesha tuelewe kwamba tusipokuwa ndani yako tunaomba ya kwamba wale ambao hawachapeana maisha kwa Kristo tunaomba ya kwamba uelekeze katika jina la Yesu mwokozi wetu amen amen nashukuru eh, kwa nafasi tumekuwa nayo na tunangojea tuna wakati wa kufunguliwa makanisa Mwapili ichayo ndio nafikiri itakuwa wakati makanisa tafunguliwa na inapofunguliwa ndugu zetu endelea kusupport the church wale hamtaweza kufika kwa sababu tumeambiwa wale wa e, watoto mpaka miaka 13 watakaa nyumbani na tunaambiwa wale kwa umri miaka 58 na, na kwenda mbele wakati tunaambiwa watakaa nyumbani lakini viongozi wa makanisa watatuelekeza e, E, vile tunahitaji kubaza tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa vile mmesimama na kanisa kwa njia ya maombi na kwa njia ya fedha endelea kusimama na kusaidia wengine ambao hawana uwezo Mungu awe nanyi amen